Ustedes podrán ver el, el nombre subjetivo que tiene mi conferencia. No vamos a hablar de posición, vamos a hablar de concepto. El yin y el yang del mundo de hoy en la alimentación orgánica o la alimentación química. Decía Kama Sutra, si quieres tener un sexo sano tienes que comer sano. Si quieres tener un sexo malo, come mal. O sea, que somos un ser social, pero somos un ser sexual. Tenemos que tenerlo en cuenta. Y ahí el debate. Nosotros queríamos hacer una pequeña intervención para ubicarnos en espacio. En el, en el 1800 llegamos a 3.000 millones de habitantes. Cuando yo nací, había 2.500 millones. Ya hay 7.000 millones de habitantes. Hubo un señor que se llamaba Malthus, que había dicho que el crecimiento de la población era exponencial y el crecimiento de los alimentos era matemático. Él no sabía lo del biocombustible, no se enteró nunca. Él no sabía de la degradación de los suelos, del envenenamiento que hay de los suelos por los problemas químicos. Y no voy a machucarme con, con posiciones extremas, porque a veces somos un poco especiales en, en hablar de, de temas apocalípticos. El mundo está en un proceso que no sabemos qué va a pasar, pero lo debemos preparando de manera individual. El proceso de la alimentación orgánica está escrito. Se habla de que la diabetes, la hipertensión, la obesidad, los problemas cardiovasculares, no es el estrés, son los alimentos. Es los alimentos. Y qué persona no puede tener que tenga diabetes, hipertensión, y eso, pueda tener un estado anímico estable cómo podía estar bajo determinada presión. Creo que aquí La Habana tiene una posibilidad que comerse una lechuga de 5 pesos orgánica, que en Londres, en Toronto, en Nueva York podría valer 10 pesos dólar y posiblemente no la encuentre. Estamos hablando del hambre del primer mundo. Los primeros en conocer de los daños que hace la agricultura industrial, la agricultura de agrotóxico o la agricultura de grandes insumos, fueron la gente del primer mundo, que están muy preocupados porque hay una suma de problemas que se están sumando a, la, a las enfermedades, que tienen una larga expresión de vida, tienen un poco, o sea, una mayor esperanza de vida, pero muy poca calidad de vida. Y están regresando a que los problemas alimentarios, que los alimentos son, son la carne roja, que es ácido úrico, nosotros vamos a durar 90 años. Pero, pero, pero es un privilegio, es un privilegio. Por ejemplo, en, en el mundo, la, la posibilidad de comprar, de comprar alimentos orgánicos es de una élite, es clasista. Hay gente que trae productos de Nueva Zelanda a Nueva York, de Colombia a Houston. ¿Y quién compra eso? La gente que tiene posibilidades. Los que no tienen no pueden comprar. Entonces Cuba es el único país que tiene un aparato social de desarrollo de producciones orgánicas. ¿Qué conciencia más clara? No es que no había fertilizantes, no había pesticidas. Y el país se vio obligado a transformar en una agricultura de emergencia a partir de todas las condiciones orgánicas. Hoy en día la escuela cubana de, de agricultura orgánica es de, la, es de las mejores del mundo, de la cual yo represento, por supuesto, que llevo 18 años produciendo productos orgánicos con un reconocimiento social y ojalá que fuera económico, como en otros lugares. Pero, 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 Pero no se trata ahora de hacer la revolución de los productos orgánicos, ¿no? Estamos hablando de una prioridad individual. Sería una utopía decir vamos a comer sin fertilizantes. Sin... Creo que cada cual tiene que pensar en lo que se está haciendo y cómo resolver su problema. De diferentes maneras y de diferentes formas. Hoy en día la agricultura familiar, la agricultura individual, la certificación que en Cuba no se practica, se está empezando a pensar en una certificación participativa, precisamente para que las personas sepan que están comiendo con calidad. Las presuntas posibilidades que tengan de enfermarse son menores cuando se, se toman productos orgánicos. Y una cosa muy importante, la responsabilidad social. Es muy común encontrar en los cigarrillos, no fume que da cáncer de pulmón, da mareo, ¿no? Ahí no eso es responsabilidad social que se les diga a la gente los cigarrillos. Sin embargo, cuando un, una persona vende una croqueta, no te dice cuántas veces la frío, cuántas veces se frió una croqueta para que no se sature la grasa. Y esa grasa saturada es un cancerígeno. 
Eso es responsabilidad social. O sea que la, no lo vamos a decir que le pongan un letrero a la croqueta, pero sí hay otros productos que pudieran estar explicados, la cantidad de azúcar, la cantidad de grasa saturada y lo que eso puede significar. Los deportistas se dopan y los botan de los deportes. A nosotros nos dopamos y nadie se entera. Porque no hay cultura y es un problema individual. Y no podemos empezar a achacar el tema de, 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 la, de las posibilidades de suministro, las, las posibilidades objetivas, porque en general la esperanza de vida en Cuba sigue creciendo. Por una pila de razones que tienen vinculado a que el, el mundo contemporáneo, de la famosa comida chatarra, que es muy rica, pero es mala. Pero no solo la comida chatarra, hay dos, soya transgénica, trigo transgénico. O sea, hay un grupo de factores que es un poco empezar a cuidarnos nosotros mismos, cuidar a nuestra familia y cuidar a la sociedad. Creo que Cuba ha hecho un esfuerzo extraordinario con el tema de la agricultura orgánica, gracias al intelecto de los cubanos, que en general son más instruidos, pudieron asumir estas esta posiciones de la agricultura orgánica. La agricultura orgánica no es una alternativa, la agricultura orgánica no es una posibilidad. La que no puede funcionar es la química. Y todos podemos de alguna manera coger, tomar posiciones en eso, empezar, no de manera fundamentalista, de manera lenta, empezar a exigir que lo que come, que lo que come usted y lo que come su familia, le den una esperanza de vida más larga, le den una vida sexual más estable y como decía Kamasutra, en cuerpo sano, vida sana. Muchas gracias.